Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo hacer una cita de una fuente sin autor o autor anónimo. Así que comenzamos. Pensemos que vamos a citar este párrafo, que es una cita parafraseada. Nos movemos a referencias. Chequemos que esté el estilo APA. Dice APA sexta edición. Nos va a servir también para la séptima edición. Entonces damos clic, insertar cita, agregar nueva fuente. Se nos despliega este cuadro y dependiendo del tipo de fuente bibliográfica que nosotros vayamos a utilizar, es la información que hay que colocar. Aquí tiene libro, sección de libro, sitio web, etc. Pensemos que fuera de un libro. En el caso de que no exista autor, entonces este espacio lo vamos a dejar así tal cual sin escribir nada nos vemos al título y ponemos el título del libro el año de edición en el caso de las normas APA séptima edición ya no es necesario escribir la ciudad vamos a editorial si fuera primera edición con esos datos sería suficiente en su defecto si es segunda edición en adelante mostrar todos los campos bibliográficos bajamos a donde está edición ponemos el número de edición que es pensamos que fuera 2 aceptar como podemos observar en lugar del apellido paterno del autor está el título del libro y el año de edición con esos datos sería suficiente en el caso de que fuera una obra sin autor y aplica para todas las fuentes recuerden que una de las ventajas de trabajar automáticamente en Word es que nos permite utilizar esta fuente ya almacenada aquí las veces que nosotros necesitemos por ejemplo nos volvemos nuevamente a insertar cita y aquí aparece otra de las ventajas de trabajar en Word es que cuando llegamos a la parte final en referencias hay que agregar todas las fuentes que consultamos. Vamos a referencias, bibliografía, se nos despliega un cuadro y hasta la parte final insertar bibliografía y ya nos aparece en el formato que nos solicitan las normas APA séptima edición. En este caso, como pueden ver, no aparece el autor y en su lugar está el título. Ahora bien, una cosa es que sea sin autor y otra muy diferente que sea un autor corporativo o que fuera un autor anónimo. Si fuera, por ejemplo, un autor anónimo, ¿cómo quedaría? Si dentro de la misma obra aparece autor anónimo, vamos aquí a opciones de cita, editar fuente, nuevamente el cuadro para que nosotros modifiquemos esa información. Y entonces donde está autor, vamos a poner anónimo y nuevamente aceptar. Esta fuente existe en la lista general y en el documento actual. Desea actualizar las dos listas con estos cambios, le ponemos sí y ya se modifica. Y también se va a modificar en la bibliografía, como vamos a ver a continuación. Nuevamente, bibliografía, insertar bibliografía y ven que ya aparece anónimo. Este es cuando el autor sea anónimo y aparezca esa información en la portada o en la portadilla de la fuente o del libro. Eso sería todo mis queridos educandos, espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.